Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En la clase de hoy estaremos aprendiendo a utilizar el indicador llamado estocástico, el cual es un indicador clásico y bastante conocido en la comunidad de análisis técnico. Como podrán recordar, en las clases anteriores hemos visto indicadores del tipo oscilador, como el RSI y el MACD. Les recomiendo que pasen a ver esta lista de reproducción, así como también pasen a ver el curso de acción del precio para que puedan entender de mejor manera la explicación de esta clase. Pero ahora sí, veamos, ¿qué es el indicador estocástico? Este indicador es del tipo oscilador, eso significa que el precio va a estar oscilando entre un nivel del 100% y un nivel del 0%. Al igual que lo hemos visto con el RSI, también el oscilador estocástico va a estar moviéndose alrededor de esos niveles. Y como los otros osciladores, sabemos que este indicador nos va a mostrar posibles reversiones cuando pase por ejemplo el nivel del 80%, que sería una sobrecompra, o bien cuando pase el área del 20%, que sería una sobreventa. El estocástico funciona comparando el precio de cierre de la vela actual con el rango de precios durante un determinado periodo de tiempo. Deja que te lo explique más a detalle y de forma gráfica. En la parte inferior tenemos al indicador estocástico. Aquí puedes ver que tenemos el nivel del 100, aquí tenemos el nivel del 0, aquí tenemos el área de sobreventa 20% y aquí tenemos el 80%. Luego te voy a explicar más a detalle las dos líneas y todas las demás áreas. De momento quiero que veas la relación que hay en el indicador con el precio. El indicador va a tomar como referencia las últimas velas según lo programemos. De manera estándar se utilizan 14 velas o lo que serían 14 periodos. Entonces durante las últimas velas de acá para atrás podemos contar 14 velas y lo que hace el indicador es establecer el mínimo que ha habido en esas últimas 14 velas. Acá puedes ver el mínimo sería esta punta de mecha y el máximo. El máximo de esas 14 velas estaría aquí arriba, donde se encuentra esta otra punta de mecha. Perfecto, entonces tenemos un mínimo y tenemos un nivel máximo. Ahora el indicador toma la última vela que se ha creado, en este caso el ejemplo va a ser este pin bar, y toma como referencia el cierre de esa última vela. El cierre se encuentra por acá arriba. Perfecto, tenemos el cierre de la vela. Como tú puedes ver, en esta área de rango, o sea, de aquí arriba, para acá abajo, podríamos nosotros detectar cuál es la mitad, cuál es el 50% de ese rango. El 50% estaría aquí. Como puedes ver entonces, esta última vela cierra un poco más abajo de ese 50%. Perfecto, eso es con la acción del precio. Ahora vayamos a ver el indicador. Recordemos que el indicador va a tener un 100% y un 0%. Perfecto. Ahora mira, aquí justamente donde se cruza esta línea blanca con la línea celeste, ese cruce corresponde a esta vela tipo pinbar. Y como podemos ver, yo dibujé esta línea de color blanco que corresponde a un valor del 47%. Eso significa que donde esta vela cierra es el 47% de la distancia que hay entre el máximo y el mínimo de este rango. Esa es la forma en la que funciona este oscilador. Comparando el precio de cierre de la vela actual con el máximo y el mínimo del rango del periodo de tiempo que hemos determinado. De esta forma, el indicador puede mostrarnos cuando el precio empieza a perder fuerza. Vamos a volver a ver el ejemplo que les había mostrado en un par de clases anteriores, donde decíamos que el precio en una tendencia era igual a lanzar una pelota al aire. Va a llegar determinado momento donde la pelota va a ir perdiendo fuerza y luego va a empezar a bajar. Eso es lo que el indicador busca mostrarnos busca enseñarnos esa pérdida de momentum para poder aprovechar un retroceso o una reversión. Ahora que ya sabemos cómo funciona el indicador, vamos a ver cómo leerlo. En primer lugar, vamos a identificar los niveles. Aquí en esta línea gris tenemos el nivel 100. En esta otra línea gris en la parte inferior tenemos el nivel 0. Recordemos que ahí es donde va a estar oscilando el estocástico. En la línea verde tenemos que corresponde al nivel 80%. La línea roja corresponde al 20% del indicador. Y claro, aquí también he dejado dibujado la línea del 50%. Ahora veamos las dos líneas que nos muestra el estocástico. Empecemos con la línea principal, que es la línea de color azul, la cual se llama porcentaje de K, y ya les he explicado anteriormente en el ejemplo cómo se calcula. Después de eso tenemos una línea secundaria llamada porcentaje de D, que va a estar representada de color rojo. 
Esta es una media móvil que se calcula tomando como referencia la línea del porcentaje de K. Ahora con esto ya conocemos todas las partes del indicador y podemos pasar a ver cómo leer la información que nos muestra. Este indicador estocástico nos va a mostrar dos cosas. Primero, nos va a mostrar cuando el área esté en sobrecompra o en sobreventa. Y tal y como lo hemos visto en las clases anteriores de osciladores, cuando las líneas del indicador se encuentran entre el nivel 80 y el 100, significa que estamos en sobrecompra y que el precio podría empezar a revertir o bien a tener un retroceso profundo. Por el contrario, si las líneas se encuentran entre el 20 y el nivel 0, significa que estamos en sobreventa. Eso quiere decir que el precio puede estar terminando de bajar y va a empezar a revertir o bien a mostrarnos un retroceso profundo. En conclusión, cuando estamos en sobrecompra, podríamos estar ante una señal de venta. Y cuando estamos en sobreventa, podríamos estar ante una señal de compra. La señal de venta va a tener mayor validez si la línea de porcentaje de K, o sea la línea azul, cruza a la línea del 80% desde arriba hacia abajo, como lo hace aquí ya que eso nos estaría mostrando que el precio no pudo mantenerse en el área de sobrecompra y que ahora empezó a bajar. Mientras que la señal de compra va a tener más validez si la línea de porcentaje de K, o sea la línea azul, cruza a la línea del 20% de abajo hacia arriba como lo hace aquí, ya que eso nos estaría mostrando que el precio no pudo mantenerse en el área de sobreventa y que empezó a subir. Pero eso no es todo. Todavía hay más información que nos puede brindar el estocástico. Vamos a tener también una señal de venta cuando la línea de porcentaje de K, o sea la línea azul, cruce de arriba hacia abajo a la línea roja que sería el porcentaje de D, como lo hace aquí en este caso. Y por otra parte, cuando la línea de K cruza a la línea roja, que es la línea de porcentaje de D, como lo hace aquí, de abajo hacia arriba, estaría mostrándonos también una posible señal de compra. Como podrás imaginar, lo ideal sería esperar a que todas estas condiciones se cumplan. Por ejemplo aquí, donde la línea principal, que es la de porcentaje de K, sale al área de sobrecompra y después se cruza a la línea D y después cruza al 80% de vuelta. Eso significa que está cumpliendo con todas las condiciones y que es una mejor señal de venta. Lo mismo que tenemos, por ejemplo, aquí abajo, en donde ya el indicador o la línea principal de K se encontraba en el área de sobreventa y luego cruza a la línea de D y también cruza al 20%, entonces está cumpliendo con todas las condiciones. Eso significa que tiene más validez buscar una compra. Por último, también tengo que recordarte que este indicador nos puede mostrar la divergencia que hay entre el indicador y el precio. Si tú no sabes qué es una divergencia, por favor pasa a revisar el video del indicador del RCI porque ahí lo he explicado a detalle. Y sería básicamente lo mismo que estaríamos buscando en una divergencia con el oscilador estocástico. Ahora, como ya sabes, el oscilador puede darnos señales falsas, como por ejemplo la que tenemos aquí, porque aquí la línea de K cruzó al 20% y también cruzó a la línea de D, lo cual sería una señal de compra. Sin embargo, puedes ver que luego el oscilador volvió a bajar. Entonces vamos a considerar a esta primera señal como una señal falsa. Esto puede llegar a pasar, así que por favor no te olvides de la advertencia, ya que es importante que sepas que este indicador, como cualquier otro, no debe de considerarse por sí solo una señal de compra o de venta. Lo ideal es que uses la información que el indicador te proporciona junto con la acción del precio o junto con cualquier otro indicador que te sea de utilidad. Ya que sabes que este indicador solamente ayuda a identificar áreas de sobrecompra o de sobreventa, así como a detectar posibles reversiones o retrocesos profundos. Ahora que ya estamos advertidos sobre el uso de este y de cualquier otro indicador, pasemos a ver la configuración del estocástico. Primero tenemos acá el periodo de K, que es la cantidad de velas que se van a tomar como referencia para buscar los valores del máximo y mínimo. En este caso la configuración va a ser la estándar, que es el 14. Luego tenemos el periodo D, que es el valor con el que se va a calcular la media móvil usando como referencia los valores de K. Y por último tenemos acá los niveles que vamos a utilizar como sobrecompra o como sobreventa respectivamente. 
Ahora, acá tenemos un valor adicional que nos dice aquí más suave. En otros brokers lo vamos a ver como el valor de suavizado. Lo que nos sirve, valga la redundancia, para suavizar las líneas de K y de D. De esta forma podemos evitar a que se vean de manera aserrada. Aquí puedes ver la diferencia. En la parte superior tenemos al indicador con suavizado y en la parte inferior tenemos al indicador sin suavizado. Puedes observar que sin suavizado el indicador nos muestra demasiados picos, mientras que con un suavizado los movimientos tienden a ser más limpios, más redondos. Podemos ver incluso que sin suavizado se nos van a activar más señales. Por ejemplo, aquí tenemos una, sin embargo acá no tenemos la señal. Es por ello que el suavizado nos sirve para reducir ese ruido y poder tener un gráfico más limpio. Como podrás concluir, mientras el nivel de suavizado sea más alto, el oscilador va a ser más lento. Y mientras el nivel de suavizado sea más bajo, el oscilador va a ser más rápido. Existen muchas formas de configurar este indicador y como ya lo hemos visto en clases anteriores, no existe una mejor o peor forma de configurarlo. Cada una es diferente y estas configuraciones se van a ir adaptando al estilo de análisis de cada uno. Lo ideal es que tú vayas experimentando. Y lo mejor claro está es que cuando estás empezando en esto, uses los valores eh, por defecto, los valores más usados. Ya que al ser los valores más usados, tenemos algoritmos que están programados a funcionar con estos valores y así nosotros podemos aprovechar mucho mejor esas oportunidades que nos podrían estar ofreciendo los algoritmos de las instituciones. Y así podemos seguir sus movimientos. Los valores comunes son, en el periodo de K se usa 14. En el suavizado se usa 3, tanto para suavizado de K como suavizado de D. El periodo D también es un valor de 3. Y las áreas de sobrecompra y sobreventa son 80 y 20 respectivamente. Esos son los valores por defecto y son los que yo voy a estar utilizando para mostrarte los siguientes ejemplos. Ahora, no importa la temporalidad donde estés trabajando, ya sea un minuto, cinco minutos, una hora, lo que sea, la configuración sería la misma, ya que recordemos que el mercado es fractal. Y por último, recordarte que si los valores del indicador aumentan, vamos a tener que el indicador va a ser más lento. Por lo tanto, nos va a ofrecer menos señales y que las señales pueden llegar demasiado tarde. Y si los valores del indicador son bajos, el indicador va a ser más rápido y va a mostrar más señales. Pero muchas de esas señales pueden llegar a ser falsas. Así que lo mejor para empezar es usar estos valores comunes. Antes de mostrarte los ejemplos de cómo utilizar el estocástico en conjunto con la acción del precio, quiero recordarte que el indicador se lee y funciona igual en cualquier temporalidad. Recuerda que tan pronto yo termine de sacar estas clases sobre indicadores, voy a hacer una clase especial donde voy a hablar de las diferentes temporalidades. Así que no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de esas clases. Ahora sí pasemos a los ejemplos y antes eh, debo recordarte que para el motivo de estas clases vamos a estar utilizando el estocástico en conjunto con la acción del precio. Es decir, únicamente vamos a comprar o a vender si tanto el indicador como la acción del precio nos están dando una señal de compra o de venta. Por el contrario, si solo tenemos información adecuada en el indicador, pero no en la acción del precio, entonces no operamos. Y si solo tenemos información adecuada en la acción del precio y no en el indicador, pues tampoco operamos. Esto es únicamente para el ejemplo de esta clase. Ya recuerda, dependiendo de tus habilidades y de lo que conozcas, así tú vas a ir buscando más o menos operativas. Ok, empezamos a analizar en este momento Vamos a empezar viendo que el indicador, la línea importante K, ha cruzado a la línea D y también ha cruzado a la línea del 20%. Eso quiere decir que en este momento el indicador nos está dando una señal de compra. Ahora vamos a ver qué nos está mostrando la acción del precio. Podemos empezar con algo fácil que es delimitando las zonas de resistencia y del soporte, ¿ok? según nos esté mostrando acá el precio. Podemos darnos cuenta que se está formando una especie de triángulo de cuña y que el precio se encontraba en un movimiento hacia abajo. Eh, aquí podemos determinar que todavía no ha llegado a tocar el soporte de esta cuña. Por lo tanto, el precio podría completar el movimiento antes de buscar subir. Para así irse moviendo en el zigzag que ya venía haciendo de antes. Aquí lo puedes ver, el movimiento zigzag. Esperaríamos que tratara de hacer un movimiento similar, ¿no? Bueno, entonces ahí en primer lugar tenemos ese pequeño fallo en la acción del precio que nos está indicando que es un poco peligroso entrar en una compra. Si nos ponemos a ver las velas, vamos a identificar a esta de aquí, a la vela alcista, como una especie de piercing line que está tratando de envolver a la vela anterior, lo cual sería una señal de compra. Pero no te dejes engañar únicamente por el patrón de velas y por el indicador. 
tienes que buscar más información. Como puedes ver acá, el precio ha ido haciendo máximos y mínimos cada vez más bajo, lo que significa que vamos en un movimiento bajista. También puedes ver que aquí rompíamos este soporte, entonces es importante que lo marquemos. Vamos a marcar el soporte, ¿ok? Y luego nos vamos a centrar en ver la vela que te decía antes que sería una señal de compra y la siguiente vela, ¿ok? Mira la siguiente vela, es tipo doji, tiene mechas grandes en ambos lados. Un doji no muestra fuerza alcista. Entonces, si la vela anterior nos estaría mostrando realmente fuerza alcista, la siguiente vela tendría que haber sido una vela fuerte, una vela que por lo menos hubiera pasado este nivel de soporte y resistencia. Pero vemos que no lo hizo, entonces todavía no es válido ingresar en una compra, especialmente viendo la fuerza bajista que traía este otro movimiento. Esperaríamos que pasara algo así, mira, aquí hay mucha fuerza bajista, ¿ok? el precio sube, sería el movimiento alcista que tenemos acá, no puede pasar esta área de soporte y resistencia, entonces podemos esperar a que el precio vuelva a intentar bajar. Entonces aquí estaríamos esperando algo similar, que el precio baje y a lo mejor aquí nos dé una señal de compra nuevamente y ya podríamos ingresar con mayor confianza. O bien también podríamos esperar a que la siguiente vela se creara, ¿ok? y la siguiente vela subiera y ya nos confirmara que sí se rompió este soporte de resistencia y que siga habiendo presión alcista. Entonces ahí ya tuviéramos acción del precio a nuestro favor y el indicador también a nuestro favor. Pero de momento solo tenemos información a nuestro favor en el indicador, pero no con la acción del precio. Como puedes ver, la siguiente vela no fue una vela alcista que nos mostrara fuerza, sino que al contrario sigue siendo un doji. Y en ese doji no estamos viendo en definitiva para nada fuerza alcista. Al contrario, este doji nos está diciendo que este soporte resistencia que hemos dibujado aquí sigue funcionando. Así que no buscamos una compra, simplemente esperamos más información. E incluso lo que podríamos hacer es buscar operativas de venta. Sin embargo, recordemos que estamos esperando que también el indicador nos confirmara una compra o una venta y de momento todavía no lo está haciendo. Podemos ver que el precio se movió nuevamente hacia abajo en una distancia similar a este primer movimiento. También podemos ver que este otro movimiento bajista, este impulso, es bastante fuerte y que terminó moviéndose un poco más que el primer impulso. Entonces podemos identificar a esto como una especie de agotamiento. Además, recuerda, tenemos un impulso grande, otro impulso grande y otro impulso grande muy seguido. Tres impulsos grandes seguidos, así que lo podemos identificar como agotamiento. Y recuerda que en las clases anteriores hemos dicho que después de un agotamiento puede haber un retroceso de dos movimientos. Aquí tenemos uno y aquí se está creando el segundo movimiento. Ok, perfecto. Tenemos esa información ahí con la acción del precio. Ahora veamos lo que nos está mostrando el indicador. El indicador acá nos está mostrando que la línea principal de K ya cruzó a la línea de D y después de eso ya cruzó nuevamente al nivel del 20. Se encuentra arriba del nivel del 20, por lo tanto el indicador sí nos está mostrando una señal de compra. Regresemos a la acción del precio para terminar de confirmar nuestra compra. Acá sabemos nosotros que hubo una ruptura de un soporte y como sabemos después de la ruptura de un soporte puede haber un retroceso así que podríamos estar esperando un retroceso a ese nivel también sabemos que aquí se nos está formando una especie de doble suelo y podríamos esperar a que tratara de romper el área del cuello y que después cuando rompiera el área del cuello buscara moverse una distancia similar a sus dos suelos la proyectaríamos y más o menos ahí podría llegar el precio también sabemos que pueden haber dos movimientos alcistas de retroceso que midan lo mismo entonces de acá para acá podemos medir y luego de acá para acá proyectamos esa medición así que podemos asumir que el precio todavía buscaría subir como puedes darte cuenta tenemos bastante información a nuestro favor por lo tanto sería válido ingresar en una compra si no has visto las clases que he subido en las semanas anteriores a lo mejor te hayas perdido una clase muy buena donde explicaba cómo leer un pin bar acá tú puedes ver que este pin bar rompe con la mecha la resistencia Todavía hay espacio para que el precio suba y que quepa una vela más ahí, de tamaño similar a las velas anteriores. Así que sería válido buscar una operativa de compra. Mucha información a nuestro favor y poca información en nuestra contra. A lo mejor podríamos aquí trazar incluso esta línea de resistencia, ¿ok? Y como puedes ver, el precio ya la pasó. Entonces ahí no tenemos un nivel que nos bloquee. El único nivel que nos puede bloquear sería esta resistencia de rango. Pero como te he dicho antes, tenemos ahí cierto espacio y aparte que el pin bar nos está confirmando una compra. Así que con toda esa información a nuestro favor, sería válido ingresar en esa compra. Si estamos haciendo opciones binarias, vamos a tomar una operativa con el tiempo de expiración al cierre de la vela que vamos a estar operando. Es decir, después de este pin bar, vamos a entrar en una compra esperando que la siguiente vela sea alcista y que por lo menos busque llegar a algún nivel de las próximas resistencias o bien 
claro que busques llegar en el mejor de los casos al último soporte roto. Si por el contrario tú estás haciendo trading clásico, como sería Forex o criptos o futuros, pues de igual forma tú puedes entrar en una compra. Como recordamos, el precio podría llegar más o menos a esta área, entonces en algún nivel de por aquí tú podrías colocar tu toma de beneficios. Y tu stop loss puede ir aquí abajo, abajo de este mínimo o bien debajo de esta zona, ¿ok? Cualquiera de las dos sería válidas, porque en todo caso que el precio no suba, sino que empiece a bajar, tú podrías esperar que aquí se formara un rango. Entonces, si colocas tu stop loss debajo de este mínimo, puedes soportar el movimiento de rango y buscar salir en un break even cuando el precio volviera a subir. Pero también, como te he dicho, es válido que coloques aquí tu stop loss y en todo caso que el precio bajara, pues simplemente activa tu stop loss y esperas una nueva oportunidad. Ya sea que se devuelva el precio, volverías a entrar en compra esperando que vuelva a subir y ahí pues ya recuperas tu pérdida y ganarías un poco más. Entonces recuerda, si estás en trading clásico, colocas el stop loss por acá abajo o por acá abajo, ambos es válido y tu take profit o tu toma de beneficios iría más o menos en esta área. Como puedes ver en la siguiente vela, el precio siguió subiendo. Si estás haciendo opciones binarias, aquí en la siguiente simplemente no te recomiendo que operes al alza porque como puedes ver aquí hay una punta de mecha. ¿okay? Si hubiera habido realmente fuerza en esta vela alcista, el precio hubiera roto esa punta de mecha. Entonces de momento no la rompe, estamos bloqueados, así que esperamos. También tienes que esperar porque estamos muy cerca de la EMA de 20 periodos y sabes que aquí el precio podría estar haciendo un retroceso a la EMA de 20 periodos y luego buscar bajar. Por lo tanto, aquí evita seguir operando en opciones binarias. Si estás en Forex o en criptos, pues como puedes darte cuenta, cuando el precio subió, eh, se pudo haber activado tu toma de beneficios. Pero si pusiste tu toma de beneficios por acá, entonces el precio definitivamente no la activó. En ese caso tendrías que haber soportado este movimiento bajista y luego pues ya en el siguiente movimiento o en el siguiente, el precio definitivamente hubiera activado tu toma de beneficios y hubiera salido con una operativa positiva. Ahora bien, yo sé que aquí durante este movimiento bajista tú puedes ver bastantes velas hacia abajo y eso significa que es un movimiento fuerte y es válido que tengas miedo. Sin embargo, recuerda que toda esta área sería un soporte y el precio no lo pasó en ese movimiento bajista. Entonces no tiene ningún sentido que cierres tu operación por miedo, ¿ok? Tampoco pues mucho menos bajó hasta aquí. Así que no había que cerrar la operativa. Luego cuando ves que reacciona el precio a ese soporte y te crea una vela alcista de fuerza, pues simplemente confirmas que puedes esperar a que el precio vuelva a subir. Y como te he dicho antes, cuando el precio vuelva a hacer este movimiento alcista, si tú tienes miedo, puedes cerrar tu operación en break even. Así evitas perder dinero. Sin embargo, lo ideal sería que dejaras correr tu operativa y al final puedes ver que el precio efectivamente sube con mucha fuerza, luego trata de bajar sin demasiada fuerza, bloqueado por ese soporte de resistencia, así que dejas correr la operativa esperando a que el precio llegue a tu toma de beneficios. Por otro lado, aquí podemos ver eh, algo importante que es en el indicador. En el indicador podemos ver que se nos dio una señal de venta pero que realmente esa señal de venta duró muy poco aquí. El indicador, la línea principal K, cruzó a la línea D y después cruzó al nivel del 80% hacia abajo. Eso significa que podríamos estar buscando una señal de venta. Sin embargo, quiero que veas que mientras eso ocurría, ¿ok? En la acción del precio teníamos una información completamente contraria. Como recuerdas, aquí tenemos un nivel de soporte y resistencia. Resistencia aquí porque el precio no pudo seguir subiendo y en este caso cuando el precio baja funcionaría como soporte. Entonces ese nivel de soporte y resistencia estaría bloqueando el precio. Y da la casualidad de que justo cuando el precio empieza a bajar y llega a ese nivel se empieza a perder fuerza. Se empieza a perder fuerza porque las velas que se crean ahí son velas de tipo doji que nos muestra que no hay fuerza. Así que podemos considerar que esto se trata de una señal falsa. Así que todavía no sería adecuado entrar en una venta. Sería adecuado entrar en una venta si vemos aquí, por ejemplo, velas bajistas, ¿no? Velas bajistas y que el precio ya rompió nuevamente esta zona. Entonces ahí sí sería válido buscar una venta. Incluso podríamos esperar, por ejemplo, que el precio buscara llegar a este nivel de soporte o bien acá abajo a este otro nivel de soporte o bien hasta este mínimo en donde hay, por ejemplo, vendedores atrapados. Pero de momento no tenemos esa información. Lo único que teníamos aquí en breve tiempo fue la información del oscilador. Sin embargo, la acción del precio no nos estaba mostrando eso. Así que hay que tener cuidado para no eh, quedarnos atrapados en señales falsas en el estocástico. Podemos ver que el precio siguió subiendo, es decir, entró en una tendencia alcista. Pero de pronto tuvimos una vela bajista que tiene mucho cuerpo. Esta vela de aquí nos podría estar mostrando fuerza de parte de vendedores. Especialmente cuando vemos que el precio trató de subir aquí, no pudo, 
nuevamente no pudo y tenemos una vela así de grande. Esta vela, como lo hemos visto en clases anteriores, puede ser considerada una vela de rendición, donde los compradores se están rindiendo. Sin embargo, como puedes darte cuenta acá con la acción del precio, después de este doji, si esta vela fuera de rendición, después de este doji, habría boom, otra vela bajista de fuerza y ahí ya buscaríamos ventas pero no tenemos eso después del doji lo que tenemos es fuerza alcista lo que nos indica que esta vela probablemente no fue de rendición sino que fue más bien un agotamiento una especie de efecto vacío que creó el precio porque aquí se estaba creando un posible rango entonces por eso esta vela bajó con mucha fuerza hacia este otro mínimo y el indicador nos está mostrando también eso nos está mostrando que esta vela bajista se puede considerar un movimiento de agotamiento interno porque en el indicador tenemos de que la línea principal, okay, la línea azul de acá, estuvo en sobreventa por un tiempo y después cruzó el área de sobreventa. Y aparte de eso, cruzó a la línea D. Por lo tanto, el indicador nos está mostrando una señal de compra. Mientras que en la acción del precio, nosotros podemos asumir que aquí se está formando un rango, okay, porque no pudo pasar el soporte. Aparte de eso, vemos acá que el precio trató de bajar, ¿ok? creando una especie de doble suelo en el micro y eso también nos podría contribuir a una señal de compra ahora quiero que te recuerdes a lo que yo te estaba explicando aquí te recuerdas que veíamos un movimiento bajista fuerte y después veíamos entrada de compradores y yo te dije si después de esta vela seguimos viendo velas de fuerza alcista entonces sería válido ingresar en una compra por ejemplo si después de este doji hubiera habido otra vela alcista pues ya podríamos buscar operativas de compra porque el precio terminó de romper esta área de soporte y resistencia y nos está confirmando que sí hay fuerza en este movimiento pero no lo hizo al contrario vemos acá una gran vela bajista que puede considerarse una rendición también mientras que aquí pasa lo opuesto como puedes ver, si realmente hubiera habido fuerza bajista, después de este doji hubiéramos tenido una vela bajista nuevamente grande. Pero por el contrario tuvimos las velas alcistas, que es lo que esperábamos aquí, velas alcistas, ¿no? Entonces tenemos esas velas alcistas que rompen esta área de resistencia. Por lo tanto es válido buscar operativas de compra. Y te explico eso para que veas la diferencia que hay entre esos dos contextos, ¿ok? Muy bien, entonces por la acción del precio y por el indicador estocástico tenemos una señal de compra. Si estamos en opciones binarias es válido ingresar en una compra utilizando el soporte de resistencia roto como una zona de apoyo. Así que es válido buscar aquí una compra esperando que haya una vela alcista y que el precio trate de llegar por lo menos a esta resistencia, ¿ok? Ya que el precio estaría buscando rellenar esta zona donde probablemente hay compradores atrapados. Si estás en trading clásico, pues colocas tus top loss aquí abajo debajo de los últimos mínimos y tu toma de beneficios también la puedes colocar aquí arriba donde está la resistencia ya que esperarías a que el precio buscara llegar a ese nivel también tiene un poco de relación con la distancia que hay en el micro doble suelo no más o menos por acá entonces eso es válido que busques a que el precio subiera como puedes darte cuenta en efecto el precio terminó subiendo finalmente hasta llegar a la resistencia si por alguna razón tu toma de beneficios no se hubiera activado ahí, pues igualmente puedes esperar, ya que como ves acá el precio retrocede, pero no completa el movimiento de rango. Recordemos que el movimiento de rango sería un zigzag en donde esperaríamos que el precio tratara de bajar nuevamente acá y después subir. Por eso tu stop loss tenía que ir un poquito más abajo de este nivel de soporte. Pero como ves el precio no pudo bajar y no pudo bajar nuevamente y por el contrario en lugar de bajar te muestra que está haciendo mínimos más altos entonces tienes insistencia del precio en subir así que es válido que dejes correr la operativa para al final tomar beneficios cuando logra romper la resistencia. Claro si tienes miedo o por algún motivo no puedes seguir supervisando la operativa puedes salir cuando el precio trata de subir de nuevo. Así tal vez no te vayas con el 100% de los beneficios esperados pero logras salir con beneficios. Después en el resto de movimiento alcista, pues como puedes ver acá, el indicador no nos daba señal de compra, así que simplemente esperamos. Hasta que finalmente aquí tenemos una señal de compra en el indicador. Como puedes ver en la parte inferior tenemos a que la línea principal K logró cruzar a la línea D y también logró cruzar a la línea del 20%. Así que el indicador nos está dando una señal de compra. Ahora lastimosamente la acción del precio no nos está mostrando del todo una buena oportunidad de compra. Porque como puedes darte cuenta, acá tenemos una resistencia que ha estado activa en varias ocasiones, ¿ok? Tenemos resistencia por todos lados. Y esta vela de aquí no puede romper por completo la resistencia, ¿ok? Si la trazamos bien ahí con las puntas de mechas y todo, nos damos cuenta que no logra romperla. Así que aquí estaríamos entrando en una compra contra una resistencia, lo cual sería una operativa muy arriesgada. Por lo menos en opciones binarias lo mejor sería evitar operarlo. En opciones binarias, mientras que en el trading clásico, con stop loss y take profit, sí sería válido tomar la operativa porque puedes colocar tu stop loss aquí abajo, 
debajo del último mínimo y la toma de beneficios iría en una distancia proyectada de ese rango entonces tomas beneficios por acá arriba y tu stop loss iría acá abajo para que en caso de que el precio por ejemplo siga estando dentro de un rango ok y baje no active tu stop loss sino que vuelva a subir y acá puedes salir tú en break even sin ganancias tal vez pero también sin pérdidas entonces por eso es válido que lo operaras en trading clásico como forex o criptos como puedes ver, finalmente el precio continúa subiendo, aunque todavía no ha llegado a la toma de beneficios. Pero ahora, cuando el precio sigue subiendo, sí que nos da una señal de compra para opciones binarias. Recordemos que el indicador todavía nos sigue mostrando una señal de compra. Y acá tenemos una resistencia y como puedes ver, esta vela alcista logra romper esa resistencia. Por lo tanto, es válido ingresar en una compra utilizando esta resistencia como zona de apoyo. Y es válido ingresar en una compra porque esperaríamos que el precio tratara de llegar a alguno de los siguientes niveles, a alguno de los siguientes máximos. Como puedes apreciar, si hubiéramos entrado en opciones binarias en una compra aquí, pues hubiéramos ganado la operativa. Eh, obviamente, aquí en ese punto ya no te recomiendo yo entrar en el trading clásico como sería Forex, por ejemplo, porque tu stop loss iría hasta aquí abajo ¿ok? y tu toma de beneficios iría aquí arriba. Por lo tanto, el riesgo-beneficio sería muy pequeño, así que no es válido o no sería lo mejor tomar una operativa de compra ahí en trading clásico. Por eso era mejor entrar un poco más abajo, donde sí podíamos obtener un buen riesgo-beneficio. Igual forma, como puedes ver, el precio termina bajando nuevamente a la EMA de 20 periodos, ya que de esta forma el precio completa el retroceso tras la ruptura. Recordemos, aquí tenemos un rango, el precio rompe el rango, retroceso tras ruptura y luego pues aquí sigue su movimiento alcista algo importante a mencionar aquí es que después de esta operativa que hubiéramos tomado en opciones binarias ya no sería más válido buscar compras en primer lugar porque ya estaríamos muy cerca de la resistencia siguiente y en segundo lugar porque si te das cuenta y te vas para abajo vas a ver en el indicador que ya se encuentra en el área de sobrecompra quiere decir que el precio ya ha subido bastante entonces estamos en sobrecompra más que estamos cerca de una resistencia del máximo así que no seguimos buscando compras sino que esperamos por nueva información de la misma forma aquí en el indicador tenemos el cruce de la línea principal K que está pasando a la línea D, sin embargo aquí no buscamos operativas en venta, porque la única información que tenemos a nuestro favor es del estocástico, sin embargo la acción del precio no nos muestra oportunidad de venta, porque recordemos que todavía estamos bloqueados por este soporte y resistencia, ya que por acción del precio esperamos que tras la ruptura el precio suba a una distancia proyectada y luego tenga un retroceso a la zona rota, que eso es algo que ya hemos explicado aquí en el canal muchas veces. Así que si tú buscarías una operativa de venta, tendrías que esperar a que el precio cruzara esa zona y ya pues podrías empezar a buscar ventas. Así que como puedes darte cuenta, solo tenemos información a nuestro favor en el estocástico, más no en la acción del precio. Muy bien traders, con esto terminamos la explicación del uso del indicador. Espero que sea de utilidad esta clase y que hayan aprendido algo nuevo. Ya sabes, cualquier consulta puedes dejarla en los comentarios y yo los veo en un próximo video. Cuídense traders, nos vemos.